ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇനോഗ്രേഷന് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വേഷമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൊന്ന് വരണം എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് വിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് റിസ്ക്കുകൾ എടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കാം കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ ഇനി ഒരു അതിലെത്തണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യബോധം അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് അത് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലക്ഷ്യം ത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സക്സസ് ആക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റോൾ മോഡൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ വേണ വേണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് കാരണം ഇന്നേ ആളെ പോലെ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു മുൻപിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഇനി ആളെപ്പോലെ ആകണ്ട അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതൊരു ഒരു പല പ്രാവശ്യം നമ്മളത് മനസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കത് സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കഥ പറയാം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റോൾ മോഡൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതാണ് വെച്ചാൽ ഒരു കഥ പറയാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബിൽഡിങ് ഓണറായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു സ്വത്തും മുതലും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അച്ഛൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അച്ഛൻ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ കൂടി വളർന്നു വന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ്റെ മകൾ ഞാൻ എനിക്കും മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള ലൈഫായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി എൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ എനിക്കാവണം എനിക്ക് ആയി മതിയാവുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കൊണ്ട് ആ ഒരു പോയത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് ഓണറായിട്ടുണ്ട് വീടുകൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഒക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ആരെപ്പോലെ ആക്കണം എന്നുള്ള അവരെ പോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോകണം എന്നല്ല അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളും എത്ര വലിയ വിഷമപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും എന്തും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഹാപ്പിയിലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലും ഹാപ്പിയിലും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പലതും നമ്മൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുക ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പിയിലും സന്തോഷത്തിലും മാത്രമാണ് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സന്തോഷത്തിലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് സക്സസ് ആകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണോ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ എന്തിലാണോ എത്തേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചിടാം ഡയറിയിൽ കുറച്ചിടാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം എത്തണം എന്നുള്ളത് നൈറ്റ
അപ്പം അതിനെ വിചാരിച്ച് കടന്നു നമ്മൾ രാവിലെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് എണീക്കുന്നു അതിന് എണീറ്റു നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസമൊക്കെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് വഴക്കുകൾ ചീത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാനപ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചീത്ത കേൾക്കുക വഴക്ക് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പാട്ട് വോളിയത്തിൽ വയ്ക്കും അപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കും ആ ചീത്ത ഞാൻ കേൾക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയില്ല വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര വിഷമം വന്നാലും ഹാപ്പിയിലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബെറ്റർ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ അത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല എത്ര പേര് നമ്മളെ ഹരാസ് ചെയ്തോട്ടെ നമ്മളെ നമ്മൾക്കതൊന്നും അതിലേക്കൊന്നും എത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കത് കഴിയില്ല എന്ന് എത്ര പേർ നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരു ഇതാക്കി താഴ്ത്തി പറഞ്ഞോട്ടെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇതിൽ എടുക്കരുത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എടുക്കരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ മൈൻഡ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ആ റൂട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴികൾ നമ്മൾക്ക് താനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞ് വരും വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ തേടി തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു തരാൻ ഒരുപാട് 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 ശക്തി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും എന്തും ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നാളേക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രമാണ് പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുക ഉറപ്പാണ് പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും നാളേക്ക് വളരാനുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പാലിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ പിന്നെ ചിട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിൽ ഒരിക്കലും ബാക്കോട്ട് നോക്കാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വിജയത്തിലെത്താനുള്ള വഴികൾ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് സന്തോഷം എന്നത് ആരും തന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ആ സന്തോഷത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് പലതും നേടാൻ കഴിയുക പിന്നെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും ഒരാൾ തന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറാണ് അതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോവിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണോ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പലവട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സാധിച്ചു തരാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രകൃതി പോലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞു തരും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തും ആഗ്രഹിക്കാം ആഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ ഞാൻ ഒൻപതാം തീയതി ജൂലൈ ഒൻപതിന് എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വന്തം റിസ്ക്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് സ്ഥലം തന്നു അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലൈവിൽ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് പറ്റുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല
അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബായ്